grande e eterno Deus. Mais uma vez, Senhor, chegamos na Tua presença para pedir perdão por todos os nossos pecados, porque nossa alma resiste ao Teu Espírito Santo. Nossa alma resiste à Tua vontade, resiste à Tua obra, resiste à Tua autoridade, Senhor. Não reconhecemos a Ti como nosso Salvador e nem como Senhor. Porque o temor do Senhor não está no nosso coração ainda, Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós. Derrama sobre nós o Teu sangue para nos perdoar desses pecados da de independência do Teu Espírito. Ó oh, Senhor Jesus, não permita que Satanás fale nas nossas almas, Senhor. Feche as janelas da nossa mente para o inimigo, Senhor. Porque sabemos que neste momento em que se aproxima os momentos da manifestação do Espírito, Satanás tem enganado a muitos e muitos e muitos na restauração do Senhor. E tem falado e tem trazido informações que não são do Teu Espírito, Senhor. Nos protege e nos guarda, Senhor. Não permita que essas janelas da nossa mente estejam abertas para os abismos. Cala a voz do inimigo, Senhor. Em nome de Jesus, que só Tu, somente Tu, Senhor, possa falar aos nossos pensamentos a cada manhã, a cada tarde, a cada noite. Toma-nos nas Tuas mãos. Nos guarda debaixo da Tua mão poderosa, Senhor. Eu Te peço em nome de Jesus... Que esta unção do Espírito Santo derrame-se sobre todos os santos que estão na congregação. Todos aqueles que Tu chamou, Senhor, esteja agora abençoando, estende a Tua mão para abençoar os Teus filhos agora. Em nome de Jesus, livra-nos de todo mal, Senhor. Nos leva às águas tranquilas, porque estamos no vale da sombra e morte. Mas Tu prometeste que estaria conosco, Senhor. Por isso confiamos nas Tuas palavras e sabemos que não ficaremos desamparados. Entra no nosso coração para sear conosco neste momento. Dependemos completamente de Ti, Senhor, para todas as coisas. Tu és o Senhor da nossa vida. O nosso coração Te pertence porque Tu comprou com, por meio do sangue derramado, Senhor. Não há como fugir das Tuas mãos amorosas e essas mãos poderosas que transformam o nosso coração, que tira toda a natureza da ira, que tira toda a natureza pecaminosa, toda a natureza da imundícia, Senhor. Arranca de nós, do nosso íntimo, essas coisas negativas. Nos salva continuamente, diariamente, de todos os pecados. Nos salva, Senhor, da nossa natureza, de todos os aspectos negativos que ela manifesta, Senhor. Não permita que o inimigo atrapalhe, através de nós, a Tua obra, Senhor. Nos perdoa os nossos pecados, nos humilhamos diante de Ti, reconhecendo a debilidade e a nossa fraqueza na Tua presença, Senhor. Tem misericórdia dos Teus filhos. Não nos deixe, Senhor, abandonado. Não nos permite que venhamos nos perder nesta caminhada e desfrutar das maravilhas do Senhor na próxima dispensação. Ó oh, Senhor Jesus, Rei dos Reis, Senhor da Glória, nós exaltamos o Teu nome sobre todas as coisas, porque Tu és a autoridade única do universo, o Rei que manifestará a virtude do nosso Deus em todo este planeta, este universo. Limparás este universo de toda a imundícia das trevas. Glorificado para sempre seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus. Ó oh, Senhor Jesus, manifesta a tua autoridade dentro da nossa alma, Senhor. Move agora, Senhor, a tua autoridade para os quatro cantos da nossa alma, para afugentar os inimigos e fazer com que eles nos deixem, Senhor, para sempre. Olha para nossas emoções frágeis, 
para os nossos pensamentos. Satanás é muito astuto, Senhor, ele nos engana facilmente, nos faz nos acomodarmos e impedir, através das suas artimanhas, que venhamos a te servir e a liberar completamente o teu desejo, a tua vontade através de nós. Tem misericórdia de todos nós, Senhor. Não nos permita, Senhor, que sejamos vencidos e subjugados pela natureza vencida na cruz do Calvário. Porque nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A Tua palavra diz que tudo nós podemos naquele que nos fortalece, o qual é o Senhor Jesus Cristo, o Crucificado. Nos dá a Tua bênção, Senhor. Estende a Tua mão e nos leva ao momento da unção, Senhor. Nos permeia com a Tua glória, com a Tua unção. Nos coloca na radiação do Teu Espírito para nos sejamos fortalecidos por Ti, Senhor. Grande, grande é o Teu nome, Senhor. Esta terra está cheia da Tua glória. E eis que chega o momento, Senhor da grande manifestação miraculosa do Teu poder, porque estamos no final desta dispensação da graça. Eis que a iniquidade já está à porta, e ela bate com força os seus pés nesse chão terreno, e por sete anos estará importunando a vida dos santos, a vida de todas as criaturas. Senhor Jesus, nos livra de tal maldição, Senhor. Não permita que venhamos, Senhor, a sofrer o dano da grande tribulação, Senhor. Em nome de Jesus, nos livra, Senhor, nos guarda desses momentos. Em nome de Jesus, nos guarda da disciplina do milênio, Senhor. Nos convence pelo poder do Espírito Santo a te servir agora neste momento, Senhor. Entra, Senhor, nesta alma com liberdade, Senhor, e toca naqueles pontos que são obstinados, que estão endurecidos para Ti. Senhor Jesus, derrama o Teu óleo, move Tua vida na nossa alma, Senhor. Livra-nos das cadeias de Satanás e das presilhas espirituais da maldade, Senhor. Nos livra, Senhor. Nós pedimos a Ti agora um momento, Senhor, de refrigério nesta caminhada da restauração na vida da igreja, Senhor. Interfere na nossa alma, Senhor, e nos socorre, Senhor, para que possamos vencer o ego, vencer a carne e obedecer completamente as Tuas palavras e deixar fluir o Teu Oh, como é bom e agradável viverem unidos irmãos. Oh, como é bom e agradável viverem unidos irmãos. É como Sobre a cabeça O qual desce para barbar Arras do maligno Rádio Menorá, Bora. operando pra você melhorar Número 1 um na internet E no seu rádio 18 horas e 1 um minuto É, estou aí, muito boa tarde, seja muito bem-vindo a este é o programa Orvalho do Irmão, diretamente de Chapecó, Santa Catarina, agora são 18 horas, nós vamos juntamente com vocês até as 18 horas e 55 minutos, hoje é segunda-feira, né? Temos aí um final de semana abençoadíssimo, onde esteve cultos em todas as igrejas, né? Tivemos também culto mundial, né? E está aqui comigo hoje o Marcelo. Boa tarde, Marcelo. Tudo bem? É, boa tarde, Adilson. Boa tarde a todos os ouvintes aí do programa Orvalho do Irmão. É, realmente, tivemos uma mesa farta aí, né? 
cheio de, de coisas que o senhor veio falando conosco aí. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos os ouvintes conectados aí pelo Pão de Judá, pelo Facebook aí. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, né? Hoje temos o quadro Regando a Semente, aí com a participação do ministro Sérgio, com o irmão Marcos de Maravilha aí, e o Eduardo de Piratuba também, aí com a equipe, vamos estar falando aí, regando aí sobre este tema muito interessante aí que vai nos colocar na glorificação, que é a fidelidade. Né? Não esqueça de mandar suas perguntas também para aí pelo Facebook e esteja conectado aí conosco. Estou aí, né? Já temos aí nossa programação aí de final de mês e também início de mês, né? Temos aí ainda este mês em Lauro de Freita, Bahia, né, Marcelo? É, isso aí. É, sábado, né? O culto de recepção em Lauro de Freitas, na Bahia, às 19 horas, né? E no domingo, o encontro micro-regional. Então, dia 23, sábado, e domingo, dia 24. Né, o encontro microregional às 14h30. Né? E daí, é, posterior a isso, né, no último final de semana do mês, nós temos Sim. aqui da nossa microrregião 8. Maravilha, né? todos convidados. Né? É isso aí, o microregional lá em Piratuba, né? todos convidados aí. No dia 29, o culto de recepção às 19h. Né? E depois, dia 30, às 14h30, o microregional. Isso aí, feriadão, né? para quem queira aproveitar aí já... Desce as águas termais, né? E aí teremos os cinco dias de glória, né? Início do mês. É isso aí. Né? Na quarta-feira, lá em, em Cachoeira do Sul, cinco dias de glória, né? Então, quarta-feira vai ter louvor e adoração. Tem a quarta da bênção também, né? Depois, na quinta e na sexta, mensagem 1 e 2 do seminário. Né? E no sábado, né? O encontro micro-regional. Na, na sexta-noite, é... No sábado, o encontro micro-regional e depois, no domingo, ainda o culto de Santa Ceia, lá de Cachoeira do Sul. Isso aí. E ainda na quarta pela manhã tem o um Café com Cristo, né? É, isso aí. Maravilha. Então, isso aí. Continua ligado conosco aí. Está passando aí também a nossa dica mensal, né? Ressurreição emergente. Você que não é, ainda acessou essa dica aí, esse material aí tem para venda na Editora Eventsu e tu que é assinante da TV por assinatura aí, é, está lá também nas mensagens dos seminários, né, em áudio. Você pode desfrutar dessa maravilha aí com sete mensagens, né, maravilhosa. Mas é isso aí, vamos que vamos aqui com a programação. Temos o nosso primeiro bloco comercial, logo em seguida retornamos aí com a participação do ministro da palavra e os nossos irmãos presbíteros aqui da micro região para estar compartilhando conosco esse tema fidelidade. Continue ligado conosco aí. No ponto do açaí tem açaí do copo, milkshake, buffet de sorvete, um monte do seu jeito e transborde de alegria. Uma loja ampla esperando por você e seus amigos. Avenida Cis Brasil, número 500, Centro de Arroio do Sal. Peça seu delivery. Fone Whats 0519-9180-247. Jumar Modas, roupas femininas da melhor qualidade com o melhor preço. Temos do tamanho PP ao plus size, blusas, vestidos, shorts, calças jeans e muito mais. Agora em novo endereço, Rua Paissandu 264, bairro Vila Nova em Panambi. Venha nos visitar. Contato fone 5599188 Acesse nosso Facebook e conheça as novidades. Jumar Modas, o estilo que faz a moda. A família é uma instituição divina. Assim como em nossas empresas, precisamos da bênção de Deus em nossos lares, no casamento, com os filhos, nas finanças, uma vida espiritual com a bênção completa de Deus. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Família FS, investindo no reino de Deus. 
O que você está buscando? Te ajudo a encontrar o imóvel ideal para morar com sua família, seu apartamento de férias à beira-mar ou o local ideal para seu negócio ser bem sucedido. Casas, apartamentos, terrenos, salas comerciais e muito mais em Laguna e região. Agende sua visita. 48 9 91 83 44 73. Carlos Alberto Remor, corretor de imóveis. O chama Girl no Whats e venha realizar seu sonho na praia. O Espírito Santo sopra vida em abundância para sua casa. O Vento Sul soprou e agora os livros da editora Vento Sul estão disponíveis nos Estados Unidos. Está precisando salvar seu casamento? Ou busca um auxílio na educação dos filhos? Precisa prosperar as finanças ou receber a cura da depressão, do medo ou de doenças físicas? São vários títulos que você encontra em português, inglês e espanhol. E assim receber a vitória que está buscando. Temos também o Devocional Mesa dos Pães para você ouvir a voz de Deus todos os dias. Venha conhecer o Ventinho, o amigo das crianças, em DVDs e livros de atividades infantis. Cresça espiritualmente, enriqueça a sua vida e de todos que estão à sua volta. Fone 716-346-7469 Acesse southwindproductsevs.com Southwind Products, bringing life to you. RS Gás, revendedor autorizado Ultra Gás. Há mais de 10 anos energizando as famílias e os negócios em Canela e Gramado. Já sabe da novidade? Nossa loja em Gramado conta com um sistema de autoatendimento 24 horas, na Avenida das Hortências 4121. Em Canela estamos na Rua Batista Luzardo 255. Faça seu pedido 549-9177-6581. Ultra Gás, somando energias para transformar vidas. Cuidar da sua beleza é investir em felicidade. O Estúdio Fran Santos te espera com os melhores serviços. Design de sobrancelhas, progressiva, mechas, corte, coloração, depilação e uma super novidade. Unha postiça realista para sua mão ficar impecável. Agende seu horário 559-9127-0026. Rua Barão do Rio Branco, 452, apartamento 01, em Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul. Estúdio Fran Santos, realçando a sua beleza. Rádio Menorar, operando para você melhorar. A minha rádio preferida. Rádio Menorá. Baixe o aplicativo Pão de Judá e acompanhe nossa programação. 24 horas no ar. Duvidais, por que duvidais 
nas palavras de Jesus. Só há uma fonte, é Jesus. Maravilha, retornamos aí com a nossa programação aqui hoje, segunda-feira, 18 horas e 12 minutos aqui em Chapecó, Santa Catarina, né? E hoje aí estamos aí já conectados com nossos irmãos que participarão conosco, mas antes de tudo isso nós vamos dar uma olhadinha aí no Face, Marcelo, quem está conectado conosco? É isso aí, a Fátima Rosa ligadinha conosco, Vanusa Ramos... É, Rose Fontoura, né? Berlim Marcos Filipim, de maravilha, vai estar junto conosco aí também. Rosane Leschi, Ana Paula Silveira, Luiz Fernando Soares Wojtkowski, uh, Nelson Ramos, Gerson de Souza de Joinville, ligadinho conosco também. Sebastião Rodrigues, está em Vargião hoje, também está ligado conosco. Né? A Marta Almeida, Clides Andrioli, Jéssica Capelletti. Noeli Kerpes, Kerpes é, Sandra a Aline também de Joinville ligada conosco, né? Uhum. José Altamir Oliveira e Simone Rodrigues Filipim, são os que aparecem aqui para mim, Edilson. Estou aí, né? Vamos que vamos aí. Mas já vamos dar um oi aí para os nossos irmãos participantes que estão conosco já ligados aí, né? É, boa tarde, ministro. Tudo bem? Seja bem-vindo aí no programa. Boa tarde, irmão Adilson. Boa tarde a todos aí da equipe do programa. Boa tarde aos convidados tarde, que estão aqui. Tarde. Os dois presbíteros, né? Maravilha e Piratuba. E a toda a audiência do programa. Deus abençoe a todos. É, isso aí. Eduardo, boa tarde. Tudo bem? Como é que está aí o, o clima, a preparação para Piratuba? Aqui é só alegria, né, irmão? Até quando a gente chora, a gente chora mostrando os dentes aqui, né, irmão? Não tem muito o que fazer, né? Então, que Deus possa estar nos abençoando aí nessa tarde para que a gente possa receber do Senhor aí um... Tem uma ministração bem antiga que dizia assim, tome choque do Senhor, né? Para a gente se despertar que o Senhor possa nos dar um choque de realidade hoje com esse programa aí. Amém. 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 Uh, Marcos, só maravilha aí, Marcos. Boa tarde. É uma bem? maravilha, né, irmão? <risos> Quero deixar aí também o meu boa tarde, início da noite, quase, né? Todos os irmãos, todos os ouvintes. E estamos aí, né? Espero que possamos estar contribuindo com a edificação dos nossos irmãos aí que estão assistindo o programa, acompanhando aí, e a mala tá pronta já para semana que vem, né? Aí, Se aí. Deus quiser, o maior evento do mundo lá em Piratuba. É Também. isso aí, glória a Deus. Mas então é. vamos dando sequência aqui na nossa programação, é, eu já vou fazer aqui o, o arremesso da bola, né? para que em seguida, nós continuamos aí. Ministro, o tema de hoje, então, assim que Deus trouxe para nós aí, foi fidelidade, né? Um atributo divino, né? Que são, uh, ao dominar a alma, leva a glorificação. Este ano aí foi um ano que o Senhor trouxe para nós, que seria o ano da glorificação, né? E, então, essa frase foi tirada aí do Café com Cristo, que nós tivemos aí a semana passada, acho que foi, né? Uhum. Onde o Espírito trouxe, né? Fidelidade é um atributo divino que, ao dominar a alma, leva à glorificação. Comenta um pouco conosco aí, ministro. Olha, os atributos divinos né, estão eh, cadeados, incluso, né, na, na natureza espiritual que ganhamos da parte de Deus. Então, tudo que é atributo divino, tudo que é virtude divina, está na vida que está no nosso espírito. Se você é, vai mostrar, manifestar qualquer um desses atributos, isso é sinal de que você se rendeu a Deus, 
para fluir esses atributos por meio do Espírito. Então, se você quer saber se uma pessoa está crescendo, está é, no Espírito, você vai ter que identificar na manifestação diária de vida dele, não pela, pelo que ele fala, pelo que ele faz, como ele se comporta, como ele se conduz. Se você identificar os atributos de Deus fluindo na vida dele, é que a alma dele já está, em boa parte, sob o governo do Espírito. Não tem como fluir atributos divinos se a nossa alma está sob o controle egocêntrico. Não tem. Aí a gente vai tocar sempre o egoísmo quando não tem governo espiritual na alma de um crente. Sempre. Então, fidelidade, mansidão, domínio próprio, amor, essas coisas todas que são fruto do Espírito, essas coisas todas, elas não vão fluir enquanto Deus não estiver dominando uma faixa, um território dentro da alma da pessoa, porque Deus só pode fluir se tem Deus dentro da alma, porque dentro do Espírito, lá está toda a bênção, mas... Quando entra na alma, aí que é o momento de manifestar é, voluntariamente, é, naturalmente, os atributos de Deus. Amém. Eduardo, vou passar para ti agora aí, em seguida, para tu dar um... Amém. A gente vê assim, a igreja primitiva, ela era uma igreja que tinha muita fidelidade, né? Ela expressou essa fidelidade a ponto até de morrer, né? E eu queria fazer uma pergunta assim, se a gente não descobriu o nosso propósito, tem como ter essa fidelidade? Ou eu tenho que descobrir o meu propósito com Deus, que é um propósito de servo, para daí expressar essa fidelidade? Porque eu vejo assim que os... Eu sempre me perguntei, Senhor, o que, que esses homens do passado viram que eu não estou vendo? porque eu sou igual ao Pedro, ao Paulo, o que, que eles viram que eles tomaram uma decisão? Que, será que eles descobriram o seu propósito? Porque eles eram pessoas fiéis, né? Não, você independe para você fluir o Espírito, saber o propósito. Você, até digo que não é relevante você procurar saber qual o propósito de Deus. O que, o que é importante no corpo de Cristo, no reino de Deus, é você obedecer aquilo que está conhecendo da parte de Deus. Só isso. As, tudo se arruma, se ajeita, se ajusta e acontece se eu tenho uma determinação no coração de escutar uma coisa e praticar aquilo. Foi o que os homens do passado faziam. Eles ouviam o Senhor e faziam aquilo que o Senhor então, os, os servos de Deus da época tiveram vitória, principalmente Davi e Abraão, que foram pessoas assim, exemplares para a gente ver o fluir do Espírito. Né? O que, que acontece? Ele frequentemente ele lembrava, pensava, valorizava o falar de Deus. Olha no Salmo 119, o que era mais importante na vida dele era o Senhor, mas não era o Senhor que ele via, enxergava, tocava, apertava a mão, saía caminhando com ele, não. Ele conhecia a palavra. Quem conhece a palavra está conhecendo o Senhor e está com o Senhor. Então, havia um respeito pelo, pelo ensinamento. Havia um temor pelo ensinamento. E isso considerando que o Espírito Santo não habitava dentro deles. Então, naquela época também temos que considerar que não tinha essa multiplicação da iniquidade e nem os entretenimentos mundanos não eram grandes como é hoje. Então, tudo colaborou para a nossa alma ficar dispersa e distante de Deus. E, obviamente, que o ego criou força, criou domínio, ficou pomposo dentro de nós por causa do dinheiro, por causa do conhecimento, por causa da cultura, sei lá. Hoje, até o nacionalismo, né? Hoje no mundo, se, quem é de tal nação se julga melhor e maior que os outros, né? E se tu é de um país de terceiro mundo, tu é um animal. Eles consideram um animal selvagem, uma, uma pessoa degradante. Então, hoje, o orgulho está presente em todas as fibras sociais da vida humana. 
E é tão nojento de ver isso, porque hoje não tem um, um lugar numa sociedade que você vai num encontro, num curso, num evento, num aniversário, que você não enxerga o orgulho, a competição entre as pessoas. Né? É, 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 é assim, está tomado. Nós chegamos no, no, no pico da curva. Eu acho que daqui para frente não vai levantar mais essa curva, porque chegou no ápice. Dentro da igreja é assim, imagine fora. Irmão Marcos, entra conosco aí, temos ainda três minutinhos aí para compartilhar antes do nosso intervalo aí. É, eu assim, eu interliguei essa passagem, então, do Café com Cristo, da fidelidade, também com a questão dos votos, né? Que voto, depois que você faz o voto, o teu sim tem que ser sim, o não, não, né? E antes não faça o voto se não for cumprir, né? E foi falado também no culto mundial, acho que foi, a questão de da obediência, né? A, fe... a fidelidade, ela é a obediência. É. Então, é, é uma coisa muito simples. Se eu li e se eu entendi, é só eu fazer aquilo que eu não tenho que fazer mais nada. Só que eu percebo hoje que nós estamos lendo, entendendo e dando carteiraço nos outros, né? E, na verdade, nós temos que expressar aquilo que nós lemos, né? E é que nem diz na palavra ali, né? Se não for cumprir com o voto, nem faça o voto, né? E, e os votos é a nossa fidelidade com o Senhor, né? E mais ou menos é nessa linha que, que eu recebi, né? E a fidelidade, né? Fidelidade, voto e o sim, sim e não, não, né? Então, é isso dá para eu... expressar outra coisa. É. Isso que você fala é muito importante, porque eu lembro que quando eu era um guri, né, meu pai dizia assim, o homem tem uma só palavra. Se tu dá uma palavra para uma pessoa e tu não cumpre, tu tem mau caráter. Eu fui ensinado assim. Né? Então, para mim, era muito importante na hora de eu dizer que ia fazer tal coisa ou ia me comportar assim, eu pensava muito. Porque eu não podia voltar atrás daquilo que eu falei. Porque o meu pai era assim. Ele, ele não precisa documento para fazer negócio com ele. Basta uma palavra. Ele era assim. Eu aprendi, a... é, eu, eu aprendi a ser assim desde pequeno. Para mim é normal isso, isso aí não é mérito, não, é, não cabe elogio para pessoas, porque isso é a responsabilidade nossa, Amém. de ser correto em tudo. Amém. Mas hoje as pessoas fazem votos com Deus e não cumprem nada. É verdade. E, e, e se sentem bem dentro da igreja, achando que estão agradando a Deus. É Entende? Mas irmãos, vamos deixar para o nosso segundo bloco aí. Nós vamos agora para um tema importante aí com nossos anunciantes do reino. Logo em seguida, retornamos aí. O que você tem pedido a Deus? Você conhece o grande poder da oração? Judá Livros tem apostilas de orações doutrinárias que vão te ajudar nessa caminhada de transformação. Temos também bíblias e livros com temas de autoajuda a profundos estudos espirituais. Entre em contato e conheça nossos produtos. Fone 519-9696-2678. Enviamos para todo o Brasil. Judá Livros, levando o poder de Deus para você. Reino do Céu, assistência técnica de celulares, serviço de troca de tela, troca de baterias, desbloqueios, películas e ainda capinhas de celular e muito mais. Avenida Engenheiro Colombo Machado Salles, número 18, bairro Magalhães, em Laguna Santa Catarina. Fone 48998060616. Reino do Céu, facilitando a sua vida. Levanta-te vento norte, vento vento sul. 
assopra no meu jardim para que se derramem os seus aromas. Igreja do Senhor Jesus Cristo em Ouro Fino, Minas Gerais. Cultos aos domingos às 10 horas e às quartas-feiras às 19 horas. Você é nosso convidado. Rua Joaquim Chavasco, 203, bairro São Judas. Fone 359-3505-9761. Ministério Vento Sul. Investindo no Reino de Deus. Ótima Rações, empresa especializada em nutrição animal, localizada em Maria da Fé, Minas Gerais. Trabalhamos com farelo de soja, milho moído, farelo de trigo, caroço de algodão, polpa cítrica, sal comum, sal mineral para leite e corte e uma grande variedade de rações. Temos entrega rápida direto na sua porteira. Entre em contato 035-99702-0594. Ótima Rações, qualidade e excelência em nutrição animal. Com anos de trabalho e dedicação, Mac Coatings Tintas oferece a você a melhor solução em tintas industriais. Com o um laboratório próprio, desenvolvemos, produzimos e comercializamos tintas e vernizes de alta qualidade. Com isso, somos referência no setor moveleiro. Trabalhamos também com tintas residenciais e prediais com alto rendimento e fácil manutenção. Nossos consultores te ajudarão a transformar seu projeto em algo único. Construímos parcerias duradouras e bem-sucedidas com transparência e resposta responsabilidade socioambiental, com a certeza de clientes satisfeitos. Faça parte dessa equipe, seja um representante da sua região. Telefone 549 8136 9653. Mac Coaching Tintas, produtos profissionais para profissionais exigentes. Amanda Volt, design de sobrancelhas. Brown Lamination Lash Lifting e Micropigmentação. Com técnica exclusiva, encontra o design ideal que realça a beleza e a expressão natural de cada rosto. Entre em contato e agende uma avaliação gratuita. Fone 54991567947. Atendimento em dois irmãos. Amanda Volt, renovando olhares. Procurando qualidade, ótimo atendimento e o melhor preço? O Mercado de Açougue BM é o endereço certo. Carne fresquinha, pão quentinho e tudo o que você precisa para fazer seu rancho. E ainda, com entrega grátis. Siga-nos nas redes sociais e acompanhe as promoções. Fone 54991945543. Rua Portugal, número 234, bairro Eugênio Ferreira, em Canela. Mercado de Açougue BM, sua melhor escolha. Ana Paula da Silveira, revisora e corretora textual. Serviço personalizado de acordo com a sua necessidade. Revisão ortográfica e gramatical reescrita de trechos para eliminar plágio. Acompanhamento do começo ao fim do seu TCC. Revisão de traduções, livros e materiais produzidos por editoras, revistas e jornais. WhatsApp 49984055831. Ana Paula da Silveira, confiança, eficácia e credibilidade. Conectado com a vida, com a vida, com a vida, a rádio do seu coração. 18 horas e 30 minutos. Rádio preferida. preferida, Rádio Menorá. A rádio que se liga em você. Baixe o aplicativo Pão de Judá e acompanhe nossa programação. 24 horas no ar. E 
É, isto aí, voltamos aqui com a nossa programação, né? E vamos dando início e prosseguindo aqui, né? No assunto de hoje aí, né? Porque esse tema aí eu creio que é um atributo que Deus precisa forjar no seu povo, né? Até hoje eu estava lendo um versículo, se não me engano, que está lá em Apocalipse 2, 10, né? Diz, ser fiel até a morte e te daria a coroa da vida, né? Mas vamos que vamos aí então com a nossa programação. Ministro, eu vou colocar mais uma frase aqui e o irmão comenta um pouquinho aí para nós. Diz assim, ó. A fé desencadeia a obediência absoluta e cristaliza a fidelidade. Verdade. Essa frase é muito boa. Difícil de cumpri-la, mas é boa. <risos> é. Por que, que a, a fé é a pré-obediência? Porque tu só vai obedecer se tu tem fé. O que, que é a fé? A fé tu tem que ter um conhecimento de uma pessoa para te adquirir confiança né? Então, quanto mais experiências é, que tu tem com Jesus, maior mais vai aumentar a tua fé, que tu sabe que ele é infalível nas suas promessas. E foi isso que consolidou né, a, a minha obediência a Cristo, foi porque eu vi que tudo que Jesus prometia na Escritura, quando eu, eu praticava, cumpria-se, ele era fiel. Então veja que tudo está interligado, fidelidade, né? Conhecer o Senhor gera a fé, a fé gera a obediência, a obediência mostra a fidelidade e os atributos de Deus. Então você não consegue separar as coisas. No reino tudo está interligado, que nem o corpo humano, funciona assim. Por exemplo, nunca o coração está desvinculado à cabeça, o fígado está desvinculado à cabeça, os órgãos todos do corpo humano estão ligados, interligados um com o outro, e todos funcionam para que todo o corpo funcione bem. Então, é assim que também é o reino de Deus, deveria ser. Agora, se um órgão se nega a obedecer a cabeça e para de funcionar, terminou a harmonia do corpo. Já começa a problemas do corpo. Então, é nesse sentido aí que essa frase foi dita, porque cristalizar a fidelidade é, é quando você mostra publicamente que você é inabalável é, em confiar no Senhor. Amém. É. Amém. Eduardo, passo para ti aí. Hoje faz nove anos que a minha mãe fez um transplante de fígado. Já passou é. isso? Nove anos. Nove anos. Ah. O fígado dela não prestou mais. Ainda hoje ela me perguntou, o que, que será que aconteceu com aquele meu fígado? Eu disse, foi incinerado. E aí agora falando, né, irmãos, o membro, o órgão que foi chamado para uma função e não assume, não, não faz, ele vai ser transplantado, né? ele vai ser trocado. Mas o corpo não parou. Faz nove anos que o fígado saiu, chegou um outro e assumiu e está tudo certo. É. E aí, irmãos, eu queria assim compartilhar. A gente sabe que o Ministério da Palavra trouxe que estamos prestes a uma crise induzida. Né? E sempre quando nós sabemos que vai ter um problema, nós temos que recorrer ao Pai. Né? Vamos nos aproximar do Pai. E como que a gente se aproxima do Pai com essa fidelidade? Agora é o momento de obedecer. Eu lembro que Israel, todas as vezes que ele era cercado pelo inimigo, os reis, eles perdoavam as dívidas, as pessoas perdoavam as dívidas uns dos outros, eles libertavam escravos, eles ajustavam a sua vida para estar de acordo com a vontade de Deus. A gente vem ouvindo que Deus vai julgar, que Deus vai botar a mão, que Deus vai julgar, que está vindo uma crise. E aí eu queria ler uma palavra é, que está no livro de Atos, que fala de Barnabé, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Isso é uma fidelidade, né, irmão? Isso é uma, uma, uma expressão da fidelidade 
E eu queria que o irmão comentasse um pouco sobre julgamento, sobre o que há de vir e o como eu devo me organizar para ser considerado fiel diante dos olhos do Senhor nessa área do financeiro. Veja que Barnabé tinha visão celestial. Isso é, é a primeira coisa que você tem que ter para você tomar uma atitude como ele tomou. Se você não tem a visão celestial, você não vai vender um campo, uma casa para colocar no, aos pés dos apóstolos. Né? Jamais uma pessoa vai fazer isso. Ele e o que, que é essa visão celestial, irmão? É saber que a tua pátria eterna é só aquela. É esse corpo, essa igreja que está na cidade, que tu olha lá, é um pingo de pessoas, e todo desobediente, mas ali é o rebanho de Deus. Deus vai alvejar, purificar e glorificar aquelas pessoas que ali estão. Amém. Aquele é o povo de Deus. Não importa se eu, se eu entregar para o apóstolo os recursos e não forem aplicados na direção e direção do Espírito, o problema não é de quem está entregando, o problema é daquele que está administrando. Entende? Então, ele vendeu esse campo, primeiro, porque não precisava para sobreviver. Com certeza. Porque Deus não pede o que... As, pode até pedir, mas geralmente Deus não pede o que é para a tua subsistência. Né? Deus não vai tirar tudo de ti para ficar para ele, isso não existe. O boi é o primeiro que desfruta do, do, do produto do campo, da plantação, que lavra a terra. Então, isso é um preceito de Deus. Então, se Barnabé vendeu, trouxe, porque ele tinha uma visão, olha, eu tenho que investir na salvação de almas, eu tenho que investir em dar comida para os pobres que estão na igreja, eu tenho que investir para a expansão do evangelho. Então, isso é visão. A pessoa quer investir para ver o reino crescer naquela geração. Né? E ele cumpriu cabalmente aquilo que Deus queria. Porque não pensa que ele pegou aquilo porque ele queria fazer uma média com os apóstolos ou com os membros da igreja. Não, ele ouviu o Espírito Santo dirigir isso. Ele não fez loucura. Ele recebeu uma direção do Espírito Santo. Ele veio um convencimento iluminado interno nele e que ele fez aquilo com muita alegria, nenhum tipo de pesar no coração. Nenhum sintoma de sentimento de avareza. Né? A, agora, Ananis e Safira foram diferentes. Eles criam a fama de, de ofertantes, de fiel ao dízimo e oferta, e aí mentiram para o Espírito Santo e deram a metade, fizeram uma coisa corrupta dentro do reino. Parece que Cristo não ia ver. Foram julgados. Então não é para fazer pela vontade humana. É isso que Deus está mostrando com Ananis e Safira. É uma questão de amor a Cristo, uma questão de leveza de coração, é uma questão de ter visão celestial de que o teu dinheiro está sendo aplicado no melhor lugar do universo. Amém. Ah. Amém. Tá, e e uma questão... Não, pode, 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 pode falar. Não, já falei. Uma questão assim, ó. É, talvez Deus não vai pedir para mim vender o meu campo, né? Mas, e o dízimo e a oferta? Tem como negociar agora, nesse momento? Não, eu não vou fazer, eu vou fazer, ou... O que que acontece? Porque talvez eu não vou ouvir. Vende o teu campo e dá aos pés dos apóstolos. Mas o dízimo e a oferta, eles estão muito esclarecidos para todos, né? Não, isso aí já está dirigido pelo Espírito Santo para te cumprir responsabilidade para com Deus. Ele não vai falar de novo isso para você. Sim, né? tá. E se eu não faço? Bom, aí a tua atrai maldição para ti. Né? Vai chegar um momento em que Deus vai tirar os teus recursos e vai te julgar nesta área onde tu pecou. É, ou numa área pior ainda, que tu sente muito mais a dor. Porque você tem que aprender pela dor. Você vai entrar no espírito pela dor. Não pensa que o ego se dobra sem sentir dor. Ele, quando ele sente dor, ele, ele, ele desvanece, ele enfraquece. Porque a minha alma começa a largar ele de mão e ver que ele não funciona. Então... Outra vez digo que é a minha consciência que vai expulsar o inimigo da minha alma. 
a minha consciência vai falar com a minha mente, me esclarecer que ele é, pejo... que ele é ruim, que ele não presta, que eu tenho que mandar ele embora, e vou negar a vida da alma, então eu tô ne... estou destruindo o ego. Agora, é a, é a consciência e a intuição é que vão me mostrar essas coisas dentro da minha mente. Então, isso Amém. é uma obra do Espírito. Amém. Amém. O senhor não vai, vai, não, não vai trazer assim para você, ó, a chegar na tua cama, meu filho tem que dizimar, tem que ofertar. Ele não vai fazer isso porque já disse. Isso é lei. E isso é direção do Espírito Santo, a oferta. Né? É, tu pode estipular uma oferta, fazer um voto com Deus, eu vou dar 10% de oferta de tudo que eu ganho. É um voto, e Deus vai aceitar. Porque a oferta é, é da tua administração subjetiva. Deus vai aceitar, mas vai haver ocasiões que Deus diz, hoje tu, esse mês, meu filho, tu não oferta. Vai, pode acontecer. O mês que vem, ele diz, oh, tu dobra a tua oferta. Se tu é sensível para Deus, tu vai fazer. Agora, se tu não ouve o Espírito Santo, vai continuar sempre no racional. Eu, eu fiz um voto com, de dar 10%. Entende? Amém. Aí tu acha Irmão, que Deus a, é um padrão. A... Há uns anos atrás, uma pessoa me disse assim, eu convidei ela para ir no culto e ela me disse assim, eu vou dar uma olhada, se eu não tiver nada mais para fazer, eu vou. E essa pessoa nunca veio no culto, né? Então, aí trazendo isso para essa área do financeiro, ah, eu vou ver se sobrar, eu dizimo. Se der certo, né? Se, se, se não me apertar, Deus não vai aceitar isso. Pois é. Não, a gente nunca cumpre a palavra porque sobra. Nunca. A tua obediência não é porque sobra. O ato de obedecer é faltando ou sobrando, ou tendo pouco ou tendo muito. Tem que cumprir com, teu, com a obediência e a fidelidade a Deus. É só isso. Porque, veja bem, os valores que tu entrega lá, não é relevante. O que, o que Deus está olhando é o teu coração se está com fidelidade e amor naquele ato. Como a viúva. Como esse Barnabé, por exemplo. Que foi uma oferta aprovada por Deus. E eu aprovou o ofertante também. Né? Então é só isso que a gente tem que cuidar. Que obra. Mas amém. Irmão Marcos, entra aí no... Eu queria só confirmar o ministro, aproveitando a participação dele, né? E eu já escutei comentários na igreja, por incrível que pareça de pessoas falando que o dízimo era do Antigo Testamento, aquela conversa, e também, daí ali em Mateus 5 diz, né, que eu não vim revogar a lei, mas sim para cumprir, né. E também a questão do, do, do dízimo, só para esclarecer melhor para o pessoal que está acompanhando, a questão do dízimo e da oferta, tem muitos que levam aquela passagem, né? Que se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, deixa a tua oferta no altar, vai lá, conserta com ele e depois você volta a fazer a oferta. Só que tem que separar bem essa questão, porque oferta é oferta e dízimo é dízimo. É. Então, se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão... Eu não vou ficar sem dar o dízimo, eu estou com um problema na oferta. Se é mais o cara um... fica amargurado e não diz que não oferta ainda. Além de estar tá amargurado, ainda é, é, são três, três falhas, né? É o dízimo, a oferta e ainda a amargura. Amargura, né? né? O, o ego. É verdade. É, infelizmente. É, é, que tudo é, para corrigir é fácil. Ontem eu citei no Clube Mundial que um, um, uma pessoa idosa, né, uma época, me ensinou assim. Ó. Ele disse: Meu filho, aqui, ó, eu sou do, uma, uma, uma denominação aí, mas ele era um homem de Deus, sabe? E ele disse assim: Eu vou te, eu vou te explicar, eu não sei nem escrever meu nome direito e 
mal consigo ler as coisas. Não conheço nada quase, sou pouco estudo, dizer. Mas eu vou te ensinar uma coisa. E eu estava começando a, a vida espiritual com Deus. Tu lê e entende. Se tu não entender, procura um que entende para te explicar. E depois faz o que está escrito. Tu vai ser um grande servo de Deus. Só isso. Eu, aquilo me entrou como princípio. Né? Claro que eu não consigo obedecer todas as coisas que Deus quer. Mas também sei confessar todos os dias meus erros. Né? Então, eu levo a minha vida mais asepsiada possível pelo sangue de Cristo. Né? E é isso que Deus quer. Agora, tu não pode planejar o erro, né? O erro é por fraqueza. Não, não é planejado. Amém. Sim. Marcelo. Outra questão, outra questão também que eu, eu percebi que o senhor revelou, né? Ah, se eu ganho mil reais por mês, o meu dízimo é cem reais. Eu vou lá, dou o dízimo noventa reais. Então, eu não estou dando meu dízimo, eu estou dando uma oferta. Porque o meu dízimo não é aquele valor, é mais ou menos isso? Ou... Não. Quando você dá 90, você dizimou e ofertou e é só isso. Porque excedeu a taxa. Tudo que excede a taxa faz parte de oferta de amor a Cristo e ao reino. Não, mas o valor não chegou no, no valor do dízimo. Eu ganho mil reais por mês, eu dei noventa reais, seria cem. Ah, não, aí ele, aí ele, ele afanou, ele roubou do senhor. <risos> aí ele sonegou. Em que te roubamos? É, aí ele roubou. Eu pensei que entregava, então todo o valor que tu entrega, além do dízimo, o dízimo está incluso, está tudo certo. Ah. Agora, devolver 100, devolveu 90, aí já deu uma desaqueu antes da conversão, né? É isso aí. Passando para o Marcelo aqui um pouquinho também. É, ministro, como fazer para que a fidelidade consiga dominar a nossa alma? Porque a maior barreira nossa hoje é a alma, né? Ou ela está no domínio de Cristo ou ela está no domínio do inimigo. O que fazer para que a fidelidade a Cristo domine a nossa alma? A fidelidade a Cristo é uma questão de obediência absoluta. Então, assim, tu é iluminado e tu tem que é, esmorrar o teu corpo para obedecer. Aquilo é fidelidade. Não existe uma fidelidade que tu vai fazer cantando hinos alegres. Sempre vai esmorrar o teu corpo. Na maioria delas. Tem coisas que realmente, depois de uma certa experiência espiritual, tu sente alegria em padecer por Cristo, como o apóstolo Paulo. Mas vai, vai ter um grande período na experiência cristã que você vai ter dificuldade. Entende? Para te ser fiel. Tu vai, vai doer. Uhum. Eu, 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 por exemplo, sofro dores todo dia para ser fiel. Eu nego isso, não, não, não aceito aquilo, não pego aquilo, não toco naquilo, porque eu tenho que ser fiel a Deus. E, e eu só não caí no pecado até hoje porque eu tenho, eu tenho temor de Deus. É só por isso. Não é que eu sou bom. Amém. E porque quando nós decidimos ser fiel a Deus, as trevas se levantam de tudo quanto é lado aí para... Ah, oh, mas as trevas nada pode se tu vai ser é, fiel e obediente a Deus. Nada pode. Amém. 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 Eles vão tentar, mas não vão vencer, né? Não. Eduardo. É, irmãos, que a gente possa entender né, que essa fidelidade, ela, é, ela, ela não é um, um merengue, né? Essa fidelidade, o merengue é depois, né? Eu lembro de José, José disse, eu vou ser fiel a Deus. Ele foi vendido, foi escravizado... E aí, quando ele estava com a vida boa, apareceu a mulher lá do cara, e o que, que ele fez? Ele cumpriu a fidelidade fugindo. Né? Eu imagino que ele pensou assim, eu não vou aguentar, então eu fujo. Né? Foi exatamente. Então, é, então nós, 
eu não sei, vamos criar uma estratégia de dizer não e acabou. Eu lembro de um testemunho do ministro que estava quase fumando e a chave viu a, a, a sala e atirou a chave para fora. Né? Disse, ah, agora ele quer ver fumar, né? <risos> então, às vezes, a gente tem que tomar uma decisão enquanto tem temor, enquanto eu não fui assediado e convencido. Né? E tem um testemunho também de um irmão que bateu de madrugada para entregar o dízimo para o ministro. <risos> né? A gente tem que dar um jeito, de... mas o que não pode mais acontecer é nós não temer Deus. A igreja entrou numa crise de libertinagem. É. Ela não teme mais a Deus. As pessoas não te... Deus vai entender tudo. Se eu não dizimar, se eu não perdoar, se eu não for, ou se eu falar que vou e não fui, que nem foi falado antes do sim, sim, não, não. A igreja, o Satanás inculcou algo dentro da igreja dizendo Deus é amor e vai entender tudo. Né? Mas no Salmo 119, versículo 4 diz Deus deu os seus mandamentos para que a gente cumpra a risca. Amém. Então, vamos se espichar. Amém. Bom, eu agradeço aí a participação do programa e a comunhão com todos vocês. Voltamos aí o mês que vem, se Deus permitir. Amém? Amém. Amém. E, uh, o... Deixar para os irmãos aí também, se quiserem fazer aí as propagandas aí, né? É, a gente sabe, sim, temos Piratuba aí, né? É. Fazer os convites aí, depois temos Cachoeira aí, cinco dias, né? Então, Bom, não que... aproveitem aí, Diz que, que, Diz que hoje eu não vou cobrar de... nada, viu? Diz que os hotéis e, as, e essas casas de, que, que alugam por dia, né? Estão tudo lotando já. É, graças a Deus eu creio assim que o senhor vai fazer um mover grande aqui na, na cidade, né? Bastante irmãos já confirmaram presença, né? Estão vindo aí bastante irmãos. E deixar o convite então, né? Dia 29 e 30, aqui em Piratuba, vamos dar um golpe... Nesse tal de Satanás que não nos larga, né? Vamos dar mais uma paulada nele aí, todo mundo junto, né? Na comunhão do corpo aí. Deus é, Marcos, eu, eu quero agradecer, então, a oportunidade de estar tá partilhando com os irmãos aí, a, sempre crescendo em vida, e também dar o um recado aí para o irmão Eduardo, que eu só não vou no micro regional se eu for arrebatado. Ah, então, se eu não aparecer lá, não vocês, já, vocês já podem saber que estamos na glória. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Amém, irmão. Deus então, abençoe. Tá, irmão. Deus abençoe Amém. vocês. Deus Obrigado abençoe. Aí pela participação aí. Amém. É. é isso aí. Nós estamos chegando aqui na reta final da nossa programação. Agradecemos aí a você que esteve conectado conosco, né, ter esse momento aí, esse programa fica gravado, e se tu quiser, né, gostou, né, de repente não deu tempo de tu pegar todo o assunto aí, você pode rever lá de novo, e compartilhar também com uh, as pessoas aí que tu acha que deva também estar tá ouvindo, né, esse tema, esse assunto aí, né, agradeço aí a participação, até sexta-feira, se a senhora assim nos permitir, né, e continue aí, porque programação segue, o ministro estará hoje ainda no né, Monte das Oliveiras e depois Pão da Vida, Pão da Vida e finalizando com Novas do Reino, novas né? Reino. Reciclagem, da visão. Reciclagem da Visão. É isso aí, uma ótima semana a todos aí, que Deus abençoe. Tchau, tchau, Deus abençoe a todos e fiquem conectados aí na programação. É isso aí.